कार्यक्रम सत्य को गणी में यहाँ स्वागत है मेरे नाम प्रभु श्रेष्ठ हो रज हमी एट निके नई महत्वपूर्ण विषय में छलफल कर गई रह इस छलफल में हमें साथ दीदी हमारे आदरणीय पास्टर विजय कर्माचार्य जी पास्टर विजय तब कार्यक्रम में स्वागत है धन्यवाद एटा विश्वासी को नाता ने हमीन पर्ने रुट्टाने नुने कार्य को बारे में भन्न पर्दा तब अविश्वास कर संसार में हर एक विश्वासी को जहांसम बोलावट को सवाल छदम करूर्ने छुट्टाने नुने काम को बारे में कुरा कर मैं लो काम हो चेलापन क्यों संसार में हमें जे काम करे तापनी चेला बनाने काम में हमी लगी पड़ेन भी एक दिन प्रभु श्रीष्ट लेखा दि हमें पस्ता पर्चा मात्र होना हमें संसार में अरु कई काम भी हमें करतेन तर एवं काम हम करो काम चेला बना भाई अविश्वास करूँ प्रभु श्रीष्ट को सामना करूर्दा वहाँ लेखा दिन पर्दा हम जीवन में कहीं पस्ता पर्द हम हे संसार विश्वास सबजना को बोलावट सेवक होते हैं कोई व्यापार करते गई कोई विभिन्न पेशा अपनाई रह कोई संगीत में लगे कि उन्नी चेलापन बनाने कार्य चेला बनाने कार्य महत्वपूर्ण छोड़ प्रश्न हो ये वास्तविक हो कि संसार में सब विश्वास को बोलावट एवं होते हैं जहांसम पेशा को सवाल छ विश्वास करेशा नहीं वास्तव में हमीर को बोलावट होना पेशा एटा मध्यम हो तर हमीर को बोलावट वास्तव में चेला बनाने नहीं हो क्योंकि पेशा चाहिए एटा मीन्स हो एटा मध्यम हो तर हम अल्टिमेट एन अल्टिमेट गोल होने के वास्तव में तो पेशा द्वारा हमें मानस फ्रिश को चेला बना नहीं हो चेलापन चेला बनाने कुछ ये महत्वपूर्ण अधर्मशास्त्र में हमें हे भेल यशु ख्रीस्ट ने संसार में एकदम थोड़े समय बिताने भो तर थोड़े समय बिताने भर पर संसार में ये धीरे वहाँ के प्रभाव पर्न भो मानव इतिहास में वहाँ जी मानस को जीवन में अनंत को प्रभाव पर्ने व्यक्ति संसार में इतिहास में कोई भी छेन तर कई वहाँ यह हर्षसम प्रभाव पार सफल होने पैल कुछ तो वहाँ के संसार में आर कर अति नई महत्वपूर्ण काम भन वास्तव में चेला बनाने काम वहाँ भो अति मात्र होना परमेश्वर पिता वहाँ के रिपोर्ट कर योन्ना सत्र को चार जब अब संसार में आपको काम सीधा पिता कहाँ फर्कने बेला में वहाँ के पिता रिपोर्ट दिखा खेल वहाँ भन्न भाई पृथ्वी में तैयले दिवक काम सीधा प्रभु मैं तब को महिमा करें ते बेला मैं अचम लग् के काम से वहाँ सीधा भाई यद्यपि वहाँ के क्रूस में रगर बहन भी भाग क्योंकि मानस जाति को सब भाई ठूल समस्या पापला संबोधन कर वहाँ आने भाग अभी पाप को संबोधन भी वहाँ कर सकून तर वहाँ भन्न पृथ्वी में तैयार दिवक को काम सीधा पिता मैं तब को महिमा करें के काम से वहाँ सीधा भो भादा खेल वास्तव में चेला लाने काम वहाँ सीधा भाई तीन मात्र होना संसार में वहाँ के आपको काम जिम्मा लगे अब पृथ्वी में वहाँ के आपको काम छोड़े पिता कहाँ फर्किने बेला में वहाँ के दिवक महान आज्ञा में वहाँ भन्न भाई जाओ रेला बनाओ इसलिए ख्रीस्ट ने आपने जीवन काल में गुण काम भी चेला बनाने काम कर पिता रिपोर्ट कर पृथ्वी में मैं ये काम सीधे मैं तब को महिमा करें पृथ्वी में आपको चेला जिम्मा ला जाने बेला में वहाँ भन्न भाई गए चेला बनाओ अभी मैं लग कारण काम से हर एक विश्वास को लगी अति नई महत्वपूर्ण छोड़ने ये काम हम परमेश्वर ने करूँ यशु ख्रीस्ट कर वहाँ कर हमें आज्ञा दिभ चेला बनाने कार्य कहत्वपूर्ण भाई बारे में तो हमें बुझ तर धेजा मानस अनभिज्ञ कसरी करने कने कसरी करने तारे में बताऊ जहांसम कसरी भश्न को सवाल छिश्वास कर नमूना चाहे हम एकदम उदाहरणीय क्योंकि मैं अगर नहीं वहाँ के जे काम करू थोड़े समय में सब भाग बड़ी इंपैक्ट प्रभाव पर्ने मानव इतिहास को व्यक्ति भाई वास्तव में यशु ख्रीस्ट हो तर वहाँ के सिद्धांत अपना भे तो चेला बनाने काम में भादा खेल तीनवे कुछ हम यहाँ पाद होना तो वास्तव में धेरे पॉइंटर विभिन्न पुस्तक में विभिन्न प्रकार के व्याख्या हम पाद तर साधारण रूप में भन्न पाद तीनटा काम वहाँ के हम पाँच चेला बनाने काम में चाहे तीनटा प्रिंसिपल वहाँ अपना सब भाग पे तो वहाँ डिस्कवर भाषा वहाँ के पहचान करूँ वो व्यक्ति मैं चेला बनाने ते पीछे डेवलप भाँ परिपक्व बनाने भो रेस पीछे वहाँ के डिप्लय करू परिचालन करू अब जाओ जे कुछ मैं तिमें सीकाए अब तिमें कर वहाँ के डिप्लय करू चेला बनाने काम में यह तीनवे कुछ एकदम महत्वपूर्ण है विश्वास कर संसार में लीडरशिप डेवलपमेंट को विषय में संसार में विभिन्न कंपनी प्रयोग करने प्रिंसिपल वास्तव में यह नहीं हो डिस्कवर डेवलप एंड डिप्लय 
धेरै पटक हामी डिस्कभर त गर्छौँ हो फलाना मान्छेमा एकदम नै राम्रो पोटेन्सियल छ यो मान्छेले चाहिँ वास्तवमा ठुलो काम गर्न सक्छ भनेर हामी डिस्कभर त गर्छौँ तर हामी कहाँनिर चुक्छौँ भनेदेखिलाई डिस्कभर गर्ने बित्तिकै हामी उनीहरूलाई डिप्लोय गर्छौँ पहिचान गर्ने बित्तिकै हामी उनीहरूलाई परिचालन गर्छौँ अब जाओ तिमीहरूले प्रमुखको निम्ति काम गर्न सक्छौँ भनेर हामी प्लेटफर्म दिन्छौँ तर महत्त्वपूर्ण काममा चाहिँ हामी चुक्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण बिचको काम भनेको चाहिँ डेभलप उनीहरूलाई परिपक्व नबनाइकन हामी उनीहरूलाई परिचालन गर्ने जब हामी प्रयास गर्छौँ चिलाउने काममा हामी असफल हुन्छौँ त्यसैले जहाँसम्म चिला बनाउने प्रक्रियाको सवाल छ एक्सक्रिस्टले अपनाउनु भएको तिनवटा प्रोसेस चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ डिस्कभर डेभलप एन्ड डिप्लोय पहिचान गर्नु उनीहरूलाई परिपक्व बनाउनु र उनीहरूलाई परिचालन गर्नु जस्तै हामी हाम्रो कामहरूमा हाम्रो व्यापारहरूमा कोही मान्छेलाई डिस्कभर गर्छौँ भने राम्रो खालको मान्छेलाई डिस्कभर गर्छौँ जसले धेरै पढेका छन् जोसँग धेरै शैक्षिक योग्यताहरू छन् होइन जसले कामहरू राम्रोसँग गर्न सक्छन् तर हामी यसो ख्रिस्टले छानु भएको बाह्रजना चेलाहरूको कुरा गर्छौँ भने त्यो बेलामा पनि धेरै विद्वानहरू थिए त्यो बेलामा पनि धेरै फुला घरनाको मान्छेहरू थिए तर बाह्रजनामा भनिन्छन् सातजना त जलहारीहरू थिए अनि यो अवस्थामा चाहिँ किन चाहिँ उहाँले उहाँले गर्नु भएको काम त एकदमै असाधारण थियो तर उहाँले त्यस्ता साधारण मान्छेहरूलाई चाहिँ छानु भयो यो वास्तविक हो बाइबल धर्मशास्त्रमा मैले हेर्दै पनि एकलाई धेरै पदक परमेश्वरले जब जब असाधारण काम गर्ने उहाँले विचार गर्नुहुन्छ नि अधिकांश बेला उहाँले साधारण व्यक्तिहरू छान्नुहुन्छ अनि यो कुरा चाहिँ वास्तविक हो प्रबल किनभने बाइबल धर्मशास्त्रमा हेर्यो भने एकलाई बाह्रजना चेलाहरू मध्येमा पनि सातजना त यिनीहरू जालाहारी नै थिए एकदमै साधारण व्यक्तिहरू तर किन चाहिँ परमेश्वरले यिनीहरूलाई पहिचान गर्नुभयो भन्दाखेरि यसको प्रिन्सिपल चाहिँ हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा पाउँछौँ लुका हामीले पाँच अध्यायमा हेर्यो भने एकलाई यहाँनिर तिनवटा कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ यसो ख्रिस्टले पत्रुषलाई पहिलो चेला छान्दाखेरि उसले रातभरि त्यहाँनिर चाल हानिरहेको थियो माछा मार्ने कोसिस गरेको थियो किनकि उसको त्यो पेसा नै त्यो थियो उसको परिवार उसले पाल्नु पर्थ्यो एकदम हैरान भएको अवस्थामा यसो ख्रिस्ट यहाँ आउनुहुन्छ र उहाँलाई भन्नुहुन्छ ए पत्रुष तैँले अब यो अर्को भाग गहिरो भागमा तैँले जाल हाल भनेर भन्दाखेरि त्यति बेला वास्तवमा पत्रुषलाई एकदमै अचम्म मान्नु पर्ने किनभने प्रभु के तपाईँलाई थाहा छैन म त वास्तवमा जाल हारी हो नि मेरो पेसा यो हो मेरो जीवन यो हो यो समुद्रमा हुर्किए पढेको माछा मार्ने नै मेरो जीवनशैली हो अनि तपाईँ एकजना सिकर्मीको छोराले एउटा जाल हारी लाएर सिकाउने कहाँनिर माछा मार्ने भन्ने बारेमा एक किसिमले संसारिक दृष्टिकोण हेऱ्यो भने कहिले एकदमै इलजिकल हो यो इरेसनल हो यो तर्कसँग छैन तर पनि बाल धर्मशास्त्रमा यहाँ उसले गरेको छ हजुर हामीले रातभरि मेहनत गरे पनि केही फेला पारेनौ तपाईँको वचनमा म जाल हान्ने छु प्रभुले भन्नुभयो अब म गर्छु प्रभु बौद्धिक दृष्टिकोण त एकदमै इलजिकल छ इरेसनल छ यो तर्कसङ्घ छैन तर पनि तपाईँले भन्नुभयो म गर्छु जसले जहाँसम्म परमेश्वरले चेला बनाउनको लागि छान्नु हुँदाखेरि उहाँले तिनवटा गुण चाहिँ उहाँले हामीमा खोज्नुहुन्छ त्यो पहिलो कुरा चाहिँ आज्ञा कार्यता हो त्यसरी यहाँ पत्रुषले पनि सबभन्दा पहिला त तपाईँले भन्नुभयो गुरुज्यू म गर्न तयार छु अनि जब त्यहाँनिर सबै समुद्रका माछा अब उसको जालमा फसे यहाँसम्म कि दुईवटा त्यहाँनिर ढुङ्गाहरू पनि त्यहाँ डुब्न लागे अनि त्यति बेला चाहिँ दोस्रो काम उसले गएर प्रभुको सामु भन्छु गुरुज्यू म त पापी मानिस म भए त तपाईँ गइहाल्नुहोस् आठपटमा तर यो देखेर हे प्रभु म भए त जाइ जानुहोस् किनभने म पापी मानिस हुँ भनेर सिमन पत्रुस येसुका पाउमा गोप्त परे पहिलो कुरा त आज्ञाकारिता हाम्रो जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ संसारिक दृष्टिकोणले बौद्धिक दृष्टिकोणले किन प्रभुले फेरि जाल हान गैर ठाउँमा जाल हान भन्नुहुन्छ उसले बुझेको थिएन तर पनि प्रभुले भन्नुभयो म गर्छु धेरै पटक हाम्रो जीवनमा पनि कतिपय बेला हामी बुझेनौँ किन चाहिँ प्रभुले यो गर्नुहुन्छ किन प्रभुले सुषमा जस नभ भन्नुहुन्छ किन प्रभुले चेला बनाउ भन्नुहुन्छ आफूमा त विश्वासी भएर पर्याप्त छैन र किन दशांश बेची देऊ भन्नुहुन्छ अनि यो कुरा धेरै पटक हामी बुझ्दैनौँ तर चेला हुने व्यक्तिले जहिले पनि आफ्नो जीवनमा निर्णय गर्दा यो चाहिँ नि बानी उसले अप्नाएको हुन्छ प्रभु तपाईँ भन्नुहुन्छ भने कलाई म गर्छु यो आज्ञाकारिता चाहिँ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ उसले स्वीकार्छ प्रभु म पापी हुँ म यहाँ तपाईँ यहाँ बाट कहीँ हाल्नुहोस् भन्ने कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ इमानदारिता धेरै पटक मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो पहिचानलाई उनीहरूले लुकाउँछ आफ्नो गल्तीलाई उनीहरूले लुकाउँछ आफ्नो कमजोरीलाई उनीहरूले लुकाउँछ उनीहरूले भन्छन् हो यो कुरा चाहिँ पास्टरलाई नभन्नु है यो कुरा चाहिँ पास्टरलाई थाहा नदिनु है भनेर आफ्नो भूल गल्ती त्रुटिहरू मानिसहरू लुकाउने प्रयास गर्छन् जब आफ्नो इमानदारितामा आफ्नो पहिचानमा हामी चुक्छौँ हामी प्रभुको यज्ञ हामी कोही पनि भन्न सक्दैनौँ यसको मतलब कि हामी सिद्धै बनाउनुपर्छ निश्चय पनि होइन पत्रुष यी चेलाहरू कोही पनि सिद्ध थिएन तर आफू को हो भन्ने कुरालाई उनीहरू स्वीकार्न उनीहरू तत्पर थिए 
फेर प्रभु प्रभु हमी तो पापी छुद्र मानस मापी मानस इसलिए आपको पहचान में जैसे ईमदारी जो व्यक्ति बन तो प्रभु को लगी चेला बन योग्य व्यक्ति हो तेसरो प्रभु ने भाष अब देखि उस मिम्मेदारी जालहारी मानस को जालहारी बना भादा खेल पतुष ने यहाँ के प्रभु ये तो दुई ढुंगा यहाँ मछा पड़े ये मछा लिक्री अलग पैसा म जमा कर मेरे परिवार पाल् पर्व मेरे संतान उन्नी को भविष्य तो मैं विचार कर पर्व इसलिए यह सब कुछ ठान को लगाए नहीं तब पछ्याने कुछ सेवाकाई करने भाई कुछ तो ठाव छ नहीं मो वाहन बहाना गे उसे पाऊं हमें उसके आपको करियर लोड़े यहाँ भाई उन्हें जब्दी का छोरा याकूब रोना पर छक्क पड़े तिहर सीमन सित हिस्सादार थे येसु ने सीमला भर न दराओ अब उपरांत तिमी मानस पकड़ने होने भादा खेल यहाँ के करे अभी ढुंगा पाखा में लिया पीछे ती सब छोड़कर तिहर वहाँ को पीछे लगे ढुंगा छोड़े उन्हीं ढुंगा बार उ प्रयोग करने एकदम नहीं उन्नीर को महत्वपूर्ण तो जाल उन्हीं छोड़े रो जाल में फंस को सब मछा उ छोड़े क्या पछा आए भादा खेल प्रभु को बोलावट पछा आए करियर वर्सेस कल को कुछ आँ आप करियर ललिदान दिए क्योंकि फर सेक अफ द कल परमेश्वर को बोलावट को कुछ विचार करें अभी धेरे मानस गलती करने क्षेत्र चाहिए सेवकाईला करियर बना अब हम सेवकाईला करियर बना जैसे सेल्फ सेंटर बन मेरो नाम मेरो फल मेरो आय स्रोत मेरे पहचान मैंने कुछ मानस बड़ी स्थान देखा जब करियर भाई हम कल प्राथमिकता दिख हमें मैं कुछ स्थान दिदेन प्रभु कसरी मरू को लगी आशीष बन सकु तेलिए जाल बा मछा बा म कसरी धनी बनने इस पैला मो चाहिए विचार करूँ भाई विचार नगरिकन जब प्रभु ने बोला दून भो प्रभु पछाड़े जिससे तस्त चाहिए कल म विश्वास योग्य होने चाहिए एकदम आवश्यक जैसे जहांसम डिस्कवर को सवाल है चेला बनाने कस्ट व्यक्ति हमें चेला बनाने भाई तीन कुछ एकदम आवश्यक जो व्यक्ति प्रभु में आगे कारी जो व्यक्ति आपको पहचान में ईमदारी जो व्यक्ति परमेश्वर को बोलावट में विश्वास योग्य बन ईमदारी आज्ञाकारिता रिश्वास योग्यता जो व्यक्ति में हो व्यक्ति प्रभु को लगी चेला बन सकता यद्यपि उस में शिक्षा नहोस् रूप नहोस् ठूल पृष्ठभूमि नहोस् ठूल घृणा का नहोस् परमेश्वर ने साधारण व्यक्ति असाधारण काम को प्रभु छाने भाग हम पाँच क्योंकि ये व्यक्ति में ये तीनवट महत्वपूर्ण गुण थे तीनवटा कुछ आज्ञाकारिता अभी ईमदारीता रिश्वसनीयता री तीनवटा कुरा भैया व्यक्ति हमने भेटाए पी पहचान कर सके पीछे डेफिनेटली पैलो कुछ तो हमें तो व्यक्ति में वास्तव में ये तीनवट गुण भाई व्यक्ति हमें पहचान कर डिस्कवर कर डिस्कवर में तो पर्याप्त छेन उ डेवलप कर इसको तुरंत प्रभु ने अब मिम्मेदार सेवा का लगी चला जाओ अब तिमी महान काम कर महान आगे दिए प्रभु परिचालन कर भाई प्रभु ने लिया म कह आओ भर प्रभु डाड़ा को उपदेश सीखने भो जीवन का धेरे व्यवहारिक पक्ष प्रभु ने सीखने भो इसलिए प्रभु को लगी इन भविष्य में के भाई प्रभु में यह व्यक्ति को बंद भाई एकदम महत्वपूर्ण उन्नीर को चरित्र निर्माण को लगी परिपक्वता को लगी परमेश्वर ने उन्नीर लिया प्रभु ने सीखने भो उ चरित्र निर्माण कर परिपक्व बना इसलिए दोसों कुछ चाहे डिस्कवर पीछे डेवलप हमें यह विस करने परिपक्व बनाने काम चाहे एकदम महत्वपूर्ण मैं अगि नहीं धेरी पटक चाहे हम यह क्षेत्र में चुक्सौ हो फलाना व्यक्ति में एकदम पोटेन्शियल हो तो व्यक्ति प्रभु में आज्ञाकारी भी है प्रभु में ईमदारी भी है प्रभु को बोलावट में विश्वास चेक भी होने कुछ मैं ठा अभी हमी तुरंत उन्हीं परिचालन कर सौ अब तिमी ये सेवकाई गए परिचालन कर सौ परिपक्वता हमें जैसे अंडरमाइन कर सौ यहाँ धेपट हम सुखी रहा होते प्रभु ने चाहे डिस्कवर पीछे दोसों काम के डेवलप कर हमें पहचान करे दोसों काम से हम उन्हें परिपक्व बनाने काम कर डेवलप कसरी कर इस खुश ने कसरी आपको चेला डेवलप कर हमें कसरी आज चेला बना प्रयोग में कर सकता एकदम नहीं प्रभु ने उन्हीं विस कर प्रभु ने सब भाई पैला आपू तीर प्रभु खींचू म कह आओ भू प्रभु ने सीखने भो उ को प्रश्न और प्रभु ने सुन्न भो रु कुछ उन्नी प्रभु सीखने भो अभी इस हमें डिबोसन भ्यक्तिगत चाहिए परमेश्वरस को थ्री दी प्रिंसिपल हम भरमेश्वरस को डिबोसन चाहिए महत्वपूर्ण जो व्यक्ति चाहे नियमित रूप में प्रभुसंग 
डिवोर्सन में समय बिताऊं तो व्यक्ति परमेश्वर में परिपक्वता में बढ़ सकते कुछ भी बेला परमेश्वर पर टाड़ी सकता कुछ भी बेला वो परीक्षा में फस्ट सकता क्यों क्योंकि डिवोर्सन भन्न नहीं परमेश्वरसंग हर एक दिन समय बिताने हम समय हो अवोर्सन में हम के जब हम प्रार्थना करो भावना आपको आवश्यकता हम प्रभु में पोग्द जब प्रभु को वचन हम अध्ययन कर प्रभु ने आपको विचार आपको योजना आपको उद्देश्य हमी में प्रकट कर डिवोर्सन एकदम इंपोर्टेंट है ते पच्चीस दोसों से डिसाइपलशिप डिसाइपलशिप में दुईटा पक्ष हो रहा इनपुट र आउटपुट बने कुछ इनपुट बने म कसई बात सीखते म कोई प्रति म उत्तरदायी छु रुट बने कुछ जे कुछ मैं सिकेकु मैं कसले मैं सीखे डिसाइपलशिप एकदम इंपोर्टेंट आज सत्तरी प्रतिशत भाग बड़ी मानस सेवकाई बड़ा टाड़ी इसको प्रमुख कारण चाहे लैक अफ एकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व को कमी होने कारण क्योंकि वो आप सर्वेहार हो ऊ टप लेवल में हो कस उसके जवाब दून पर्दे हिसाब दून पर्दे ये परिस्थिति में जब हम आपने हमी एकदम भोनरेबल भू एक हम जोखिमपूर्ण परिस्थिति में आप इसलिए हम लोग ये ठाव हो जो ठाव में हमें आपको लेखा दून पर्च मेरे जीवन को हर एक पक्ष में उन्नी चेक कर मेरे खानपीन देखि लेकर मेरे रहन सहन मेरे आय स्वर पैसा मैं कसरी खर्च कर मेरे संबंध मेरे परिवार मैं परिवार ने कसो व्यवहार करते इसको एट उत्तरदायित्व ठा हो इस इनपुट डिस्पलशिप में ते मात्र होना ये कुरा जे कुछ मैं सीखते ते कु मैं अरुला सीखा इस आउटपुट दोसों कुछ चाहिए डिवोर्सन पीछे डिस्पलशिप एकदम इंपोर्टेंट है तेसरो कुछ चाहिए परिपक्वता में बढ़ो को लगी डिशिप्लिन लाइफ एकदम इंपोर्टेंट है लुका दुई को बावन में तैं उसे जीजस ग्रो इन स्टैचर इन विजडम इन फेवर विथ कर इन फेवर विथ पीपल इस क्रिस्ट बुद्धि में कर में मानस को निगाह में परस को निगाह में बढ़ो भर थोड़े समय में संसार में सब भाग बड़ी इंपैक्ट पार्न कसरी वहाँ सफल बनु जबकि वहाँ सेना लेकर आएन संपत्ति लाने भेन वहाँ के पढ़ाई लेन शिक्षा लेन इसको बावजूद में कहाँ इंपैक्ट पार्न भो क्योंकि वहाँ में तो प्रकार को डिशिप्लिन लाइफ थी इंटेलेक्चुअल फिजिकल सोशल रिनेशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ चार वो कुछ हम जीवन में एकदम आवश्यक है इंटेलेक्चुअली दैनिक रूप में प्रभु को बारे में जाने कुछ में हमी अगि बढ़ी रहा छो कि संसार को शिक्षा को लगी तो हम जी खर्च कर जगह बेचों घर बेचो तर परमेश्वर को बारे में जानना को लगी जो शिक्षा अनंतम रहता जो शिक्षा को अंत कहीं छाइन तर शिक्षा में हम बौद्धिक रूप में बढ़ी रहा छो कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ फिजिकली हम सुने कुरा में खाने कुरा में हेने कुरा में व्यायाम में हर एक कुछ में हम अनुशासित छो किन क्योंकि शारीरिक रूप में हम अस्वस्थ छो इस हर एक पक्ष का असर पार्ष आत्मिक रूप क्षेत्र में असर पार्ष बौद्धिक क्षेत्र में असर पार्ष राम के संबंध में असर पार्ष जिस शारीरिक रूप में स्वस्थ भर जीवन पर एकदम आवश्यक है तेसरो कुछ चाहिए परमेश्वर के निगाह आर्थिक रूप में परमेश्वर को संबंध में बढ़ना को लगी चाहे डिवोर्सन देखि लेकर फेलोशिप कुछ आवश्यक है चौथों कुछ चाहिए रिनेशनल आस्पेक्ट मानस को निगाह भन्ना एक आपस में स्वीकारने एक आपस में क्षमा दिने एक आपस में बढ़ने ये भावना में हमी संबंध में बढ़ी रहा छेन निश्चय प्रभु को परिपक्वता में बढ़ने इसलिए हमें बाढ़ लिया परिपक्व होना को तीनवटा कुछ बताने भाई डिवोसन डिस्पलशिप अस्प्लिन ये कुछ निके ना महत्वपूर्ण सन्टा तुम्हारे मैं क्या के रियलाइज करें डिवोसन रिस्पलशिप तर डिस्प्लिन छे तो मं में कई कुरा को कमी भैर हो डिवोसन रिस्प्लिन तर डिस्पलशिप छे कई कुछ कमी भैर डिसाइपलशिप डिसिप्लिन तर परमेश्वर संग डिवोसन छे के कमी भैर रे कुछ महत्वपूर्ण तो तर हम हे आज धरजा मानस पहचान पाया परिपक्व भी भैया अभी बाइबल कलेज में गए धेरे अध्ययन भी कर तर आज हम हे मंडली में सेवा में लगने माने सेवाकाई में लगने माने को नंबर घटे गई रहे अभी मानेला सेवाकाई मन भी पड़ रखे अभी हजूल सुर में भन्न हुआ खेल तीनवटा कुरा डिस्कवर अस पच्चीस डेवलप अ डिप्लोय रब हम डिप्लोय को हम चुक रहा हम कमजोरी हमने धेरेचोटी देखी रखा चौंस क्या अब भुजाई में समस्या हो क्यों हमी भन्दा छो बाबू कलेज पढ़ रहा आए वो मं सेवाकाई को योग्य हम डिप्लोय कर बाइबल कलेज ने हमें ओवरअल परिपक्वता में दोहरियाँ भाई कुछ ग्यारेटी छाइन धेरे पटक तो बाइबल कलेज गए आए पे मानी को टाउ को ठूल होने में टीचेबल स्पीड भी होते हैं मई जाने मई सुने सब कुछ मैं ठा तिमें कर सब कुछ गलत छ मैं भाई थी पर्व भाई तो भावना में आँचन अभी तैं मानस चुक्न इसलिए परिपक्वता में बढ़ने भाई कुछ ये खाली बौद्धिक कुछ मत होना इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट मत होना उसको रिनेशनल कुछ अरुला कस रिनेट कर 
होइन त्यसपछि लाएर उसको स्पिरिचुअल आस्पेक्ट परमेश्वरसँग डिभोसनमा कतिको फेथफुल छ होइन त्यसपछि इन्टेलेक्चुअली पनि कतिको चाहिँ नि वास्तवमा उसले नयाँ कुराहरू नयाँ सिपहरू उसले सिकेको छ बाइबल कतिको उसले थाहा गरेको छ यो कुराहरू आवश्यक छ त्यसले बाइबल कलेजको शिक्षा एउटा पातो मात्र हो तर मानिसलाई ओभरअल हामीले विकास गर्ने हो भने लागि तिनटा कुरा एकदमै आवश्यक छ त्यो व्यक्तिको पर्सनल डिभोसनल लाइफ उसको इनपुट र आउटपुट डिसाइपलसिप त्यति मात्र होइन उसले डिसिप्लिन लाइफ चाहिँ उसले जिरेको छ कि छैन परमेश्वरमा उसको लाइफ चाहिँ ब्यालेन्स छ कि छैन अनि मात्र हामी परमेश्वरमा परिपक्व बढ्न सक्छौँ त्यसैले परिपक्व भएपछि अनि परमेश्वरले हामीलाई डिप्लोय गर्नुहुन्छ ए विषयमा एउटा कुरा सोध्नु मलाई यसो ख्रिस्टले चाहिँ कसरी डिप्लोय गर्नुभयो जब प्रभुले बाह्र जनालाई परमेश्वरले विकास गर्नुभयो डेभलप गर्नुभयो त्यसपछि फेरि प्रभुले सत्रह जनालाई प्रभुले डेभलप गर्नुभयो त्यसपछि प्रभुले दुई दुई जना गरी पठाउनु भयो हामी बाह्र जना शास्त्रमा पाउँछौँ अनि किन अनि प्रभुले किन चाहिँ त्यसो गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि सबैजना परमेश्वरले के भन्नुभयो म गर्छु तिमीले हेर डिप्लोयमा यो चारवटा प्रिन्सिपल एकदमै आवश्यक छ आई डु यु वाच दोस्रो कुरा चाहिँ वी डु दुई टुगेदर हामी एक साथ गरेर हेरौँ तेस्रो स्टेप चाहिँ नि अब तिमी गर म हेर्छु यु डु आई विल वाच र चौथो कुरा चाहिँ जब तिमीले राम्रोसँग गर्न सक्छौ भने लाइक यु आर अन युअर ओन तिमी आफै गर्न सक्छौ अब तिमी गर यो चारवटा स्टेप चाहिँ एकदमै आवश्यक छ त्यसैले हामीले सन्तानलाई सिकाउँदाखेरि अरूलाई केही कुरा सिकाउँदाखेरि हामीले अपनाउने स्टेपहरू पनि वास्तवमा त्यही नै हो सबभन्दा पहिला त म गर्छु तिमीले हेर दोस्रो कुरा अब तिमीले गर भन्ने भने कि अब हामी दुवै जना गरी हेरौँ त्यसपछि तिमी गर म हेर्छु र त्यसपछि तिमी गर्न सक्छौ भने खेलाई अबदेखि उसो तिमी आफै गर्न सक्छौ त्यसलाई डिप्लोयको चाहिँ चारवटा स्टेपहरू चाहिँ नि यही बाउदर संस्थामा स्पृष्टि अपनाउनु भएको अनि त्यसपछि त्यही भएर प्रभुले चाहिँ अन्तमा गरेर भन्नुभयो अब तिमीहरू दुई दुईजना तिमीहरू गर्न सक्छौ जाओ अनि उनीहरूले आएर रिपोर्ट गरे प्रभुलाई अनि रिपोर्ट गर्दाखेरि ठिक कुरालाई प्रभुले ठिक भन्नुभयो बेठिक कुरालाई परमेश्वरले सुधार्नु भयो यो कुरामा चाहिँ तिमीहरू सुधार्नु पर्छ कोटहरू चाहिँ नि अब डाटमाले पनि तिमीहरूको कुरा सुनेको चङ्गाएको कुराहरूमा तिमीहरू छकर नपर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो कुरामा तिमीहरू आनन्दित थियौ कि तिमीहरूको नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ अनि यो चाहिँ प्रभुको सुपरभिजन होइन त्यसैले डिप्लोयको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठो चाहिँ वास्तवमा त्यो पनि हो हामीले चाहिँ खाली पठाएपछि अब बिर्सिने कुरा भने कि उनीहरूलाई रेगुलर सुपरभाइज गर्ने सुपरभिजनको काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ सुपरभिजन हुनाले राम्रो गरेको काम उनीहरूले सराहना गर्नुपर्छ त्यो यो राम्रो गऱ्यो तर जुन क्षेत्रमा त्यो व्यक्ति चुकेको छ त्यो क्षेत्रमा उनीहरूलाई फेरि त्यो क्षेत्रमा उनीहरूलाई सुधार्ने काम गर्नुपर्छ त्यसैले चेलापनमा चाहिँ यो तिनवटा प्रोसेस एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामीले कसरी चाहिँ नि चेला बनाउँछौँ सबभन्दा पहिला त नम्बर वान कस्तो व्यक्तिलाई चेला बनाउने भन्ने कुरामा थाहा गर्नुपर्छ डिस्कभर त्यसमा त्यो व्यक्ति आज्ञाकारी हुनुपर्छ आफ्नो पहिचानमा ऊ इमानदारी हुनुपर्छ आफ्नो बोलावटमा ऊ विश्वास योग्य हुनुपर्छ डिस्कभर पछि उसलाई डेभलप गर्नुपर्छ डेभलपमेन्टको लागि पनि थ्री थ्री प्रिन्सिपल उसको व्यक्तिगत डिभोसनल लाइफ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ प्रभुसँगको आराधनाको समय डिसाइपलसिप इनपुट र आउटपुट इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसपछि उसको डिसिप्लिन लाइफ एकदमै आवश्यक छ जीवन हरेक पक्षमा ऊ डिसिप्लिन छ कि छैन र त्यसपछि हामी विकास गरिसकेपछि अनि तेस्रो प्रिन्सिपल चाहिँ डिप्लोय उनीहरूलाई हामीले परीक्षा गर्ने यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू देख्छौँ हामीले चेला बनाउने कुरा अनि जुन तपाईँले एउटा बाइबलको पद भन्नुभयो तिम्रो नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ अनि अनि यो कुरा त सकेसम्म जति धेरै मान्छेलाई हामीले गर्न सक्यो त्यति नै राम्रो हो तर किन चाहिँ ख्रिस्टले बाह्र जना चेला मात्र बनाउनुभयो एक नि वास्तव हो किनकि बाधा शास्त्रमा उसले गरेको छ बोलाइएका त धेरै छन् तर चुनेका वास्तवमा थोरै छन् त्यसले परमेश्वरलाई क्वान्टिटीको मतलब छैन हामी धेरै पदक क्वान्टिटीमा हामी धेरै हामी रमाउँछौँ हो फलाना मन्दलीमा यतिजना मान्छे छ यति हजार छ यति सयजना छ फलाना व्यक्तिलाई त पछ्याउनेहरू यतिजना छन् हो वास्तवमा यसको युट्युबमा इन्स्टाग्राममा अर्को यसको फेसबुकमा यसलाई फलोअर यस्तो यति यति लाखजना छन् भन्ने कुरा हामी बढी गर्व गर्छौँ यो चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरले हामीलाई इभाइट गर्दाखेरि इट्स नट एबाउट क्वान्टिटी कतिजना मान्छे भन्ने कुरामा हामीलाई मतलब छैन द द क्वालिटी अफ द साइपलसिप जस्तै कतिजना क्रिस्चियन मानिसहरू क्रिस्चियन बने भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कतिजना मानिस प्रभुका चेला बने यो चाहिँ प्रभुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ त्यसैले चेला बनाउने जहाँसम्म प्रश्नको सवाल छ यसो क्रिस्टले क्वान्टिटीलाई फोकस गर्नु भएन क्वालिटीलाई फोकस गर्नुभयो अनि हाम्रो जीवनमा पनि हामीले चाहे थोरै किन नहोस् हामीले धेरैभन्दा धेरैलाई हामीले प्रभुको इम्प्याक्ट त पार्नुपर्छ र जहाँसम्म डिसाइपलको सवाल छ हामीले थोरैमा हामी फोकस ह
आज हमने तेरे वाला कुरा जानने मौका पायो अंतिम मा हमरो दर्शक ब्रीन आलाय तो पहले ये सब ये कुरा लक्ष्य में डरके बना चाहनु इसा एक कुरा तो फिर दौरे हमरो जो विश्वासी को नाता ले हमरो जीवन मा हमेंले करना पढ़ने रा चुपना न होने एकदम ही महत्वपूर्ण कुरा चाहिए वास्तव मा चलापन नहीं हो हमेंले संसार म तो संसार में और वो काम करना हमें चुके काज हों तो चेला बनाओ ना मात्रे हमें विश्वास जगे सो बने कलाई मां विश्वास कर सो ऐसे फिश लाई अनंत को जो दिन मां हमें लेखा दिन आखिरी हमें कली पनी पोछो तक आनो पड़ता ही ना इसलिए मेरो विश्वास मेरो प्रयास तो मेरो प्रार्थना पनी ऐसे यहाँ को लागी चेला बनाने र छुट्टाऊं नहीं ना होने कार्य क्यों मैंने विषय में चलफल करे हो र हमले ये था करे हो कि हमले छुट्टाऊं नहीं ना होने र गर्ने पर ने कार्य से चेला बनाने हो जून से हमले हमरो गुरु हमरो मुक्तिदाता हमरो राजा इस ख्रिस्त ले करे कपनी हमले देखे कसों र तपाईं हर लाई पनी मौ यही कुरा को लागे से इनकरेज अंतिम मा मतलबाय अरलाई युपन जानकारी देने सांचु की यु कार्यक्रम को बारे मतलबाय लाई के जाने बुझने अथवा कुने प्रश्न रुषन भने तपाय ने हमलाई हमरो ईमेल मार तपाय ने बढ़ानो सकनु उनसा मेल हरु बढ़ानो सकनु उनसा रहामिले तपाय को प्रश्न अरलाई भनी यु कार्यक्रम मासे तपाय को प्रश्न अरु को उत्तर भनी हमी दिन तपाईंले जीवन को लागि चेला बनाउँदै जानुभएको छ